はいどうもフランスガイド中村です今私たちの目の前に見えているのはフランス共和国を象徴するグイゾーマリアンヌ共和国はねこのような女性像で表現されるんですよ右手にはオリーブの枝はいこれ平和の象徴ですよね現在フランスは共和国になっております現在この彫刻がね見えている彫刻が公開されたのは1883年ですちょうどね第三共和制の時代です共和制の根幹となるものがここに表現されている箱見えますかスパーシュユニバーサルと書いておりますけども普通選挙ですよ、うん、このね普通選挙が行われる短所となった年が見えるかなライオンの後ろに表現されているんですけど1789年はいこれフランス革命ですねフランス革命を短所として共和制の礎が築かれてそして大体ねそれがね100年経ってやっと、まあ、第三共和制という形で、えーまあ、結実した社会が出来上がったという感じなんですよねこのようなね共和制を象徴するような今場所がレブリック広場共和制広場となっております大きなね広場なんですよはいもう一度ねマリアンヌ見ましょうかうん。今度マリアンヌこれ背中側が見えておりますけどもマリアンヌがね、えー、これ見ているのがパリの中心地の方なんですようん。こっちがパリの中心地ねそしてマリアンヌが背が向けている方をこれから私たちは進んでいこうということなんですねかつてはここはねパリの外れでございましたシャルル五世という人がねおまた歴史的なことが出てきましたよシャルル五世という人がここに城壁を作りました14世紀半ばから15世紀ねその城壁の外にこれから私たちは出ようとしておりますどういうふうにここに来ればいいんでしょうかはい地下鉄がありますよレプブリック駅の看板が見えておりますけども3番線5番線8番線9番線11番線が通っているということでまあほとんどねほとんどのあの線で来れるんじゃないのっていうぐらいアクセスが非常に簡単な場所でございますさあ私たちはそのねかつてシャルル5世の城壁があった外側へと歩いて行っているんですけどもこのねかつて城壁があったところから外に出るという時にフォブールという名前が道に入ってくるんですね。うん、あのねマリアンヌがパリの方を向いていたでしょその向いていた方の道路はテンプル通りと言います。そして今、その反対側を歩いているんだけどもその反対側は城壁の外という意味で郊外という意味のフォブールテンプル通りというんですね。はい、ここにね道の看板が出てきましたよ、見えるかな、はい、11区のフードフォブルドゥトンプル、はい、テンプルのフォブール通りというところに私たちはやってまいりました。さあ一体、ね、なんでこんなとところを歩いていてるかというとですねすごい今日ねいい天気なんですよ素晴らしい天気でしょこんなね天気の時にはこんなとこを歩いたらどうですかというところを今回は紹介したいんですそれはねカナルサマタンと言いましてサンマルタン運河と言うんですねそこをね皆さんにお連れするためにレプブリックからスタートしておりますさあ右手にはシルクハットが見えてきたこれねアポロテアトルアポロ劇場というところなんだけどもここはね歴史のあるかつてはサーカスがあった場所なんですフィリップ・アルトレというねイギリス人だったんですがお父さんはね大工だったらしいんですけどもちっちゃい時からお馬さんが大好きで気,づ、えー、気がついたら馬に曲芸を教えるサーカス団の曲芸師になっていたっていうんですよねそしてねイギリスのサーカスで働いていたんですけどもその後ねあまりにも面白いというんでなんと時の王様ルイ15世にお前フランス来いと<笑>言われたっていうんですよねそしてね紆余、えー、曲折を経て最終的にあそこに自分のサーカス小屋を開いたそんなところなんです歴史があるでしょうそして現在はあの場所はディスコテック
、えー、そして劇場なんかがあるということなんですね、歴史のある界隈ですよ、そしてここにはね、キロショップなんていうものが出てきました、はい、これね、なんと古着屋なんですよ、古着屋さんなんだけども、このね、古着屋、面白くてね、はかり売りなんですね。あのー古着がいっぱい置いてあってそれを好きなだけ取って重さで会計するということなんですいやけどさ重さで会計するんだったら例えばほらシルクなんていうのは軽いけど値段が高いよね一方コットンなんかはえ重たいけど価値はシルク用に低いじゃないだからどうするかっていうと実はねいろんな服に値札の代わりに色の札がついているんですねその色の色札によって1キロいくらという値段が決まっております。1キロ20ユーロだったり、1キロ30ユーロ、40ユーロ、あるいは60ユーロというふうにね、えー、決まっているとカテゴリーによって決まっているというお店でございます。なかなかね、えー、掘り出し物があるそうなので、そんなとこ行ってみるといいかもしれませんということで、いきなりやってきたよ。こんななんかいきなり涼しくなったでしょ。こんな涼しいところにまずは皆様をお連れいたしましたどうよこれ悪くないんじゃないねえ木漏れ日が溢れて素晴らしい場所なんだけどもはいここがですねサンマルタン運河カナルサンマルタンというところで、えー、地上に出ているのはここから始まっています実はこの後ろにもですね今えー、私たちが見ているのがこれちょうどね南側なんですけど南側にもこのカナルは続いていてセーヌ川につながっているんですよ。うん、でこのねセーヌ川につながっているここからセーヌ川までは実はねあの地下を走ってるんですでここから地上に出るんですね。だからねカナルサンマルタンサンマルタン運河というとえこっからじゃないのって思っている方いらっしゃるかもしれませんが実はセーヌ川とつながっておりますですから、見てこれほらあそこにさトンネルがあるじゃない、ね、このトンネルの中をずっと行くとバッシーユのアースナル港まで行くことができましてそのアースナル港からえー、セヌガにつながっておりますここがさ天気の時に夏の昼下がりなんかに散歩する最高の場所になっているわけねということで今回ねこんなところを皆さんに、えー、をお連れいたしましたでさこれ今水門があるんだけどねこの水門なんか見たことないそうだよある有名な映画のワンシーンで使われた水門なんですねちょうどね水門のこの門の上通路があるんだけども一般の人に入れないんだけど映画の中でアメリーというね女の子がこの水門の上に、えー、しゃがんでね水切りをしてピチャピチャピチャピチャっとこっちの運河に水切りをして遊んでいたところですよ。写真をさ見るとさアメリの後ろにはちょっと小さなトンネルが見えていたと思うんだけどそれがあれだよあのカナルサンマルタンがバッシューまでつながっているあのトンネルの入り口ということですよ。ここねここね、うん、ということで有名な映画「アメリの舞台にもなったような場所の前を通っておりますそして向こう側には小屋があるよねそしてこちら側にも小屋がありますが。これは水門を管理している人の事務所なんですね。はい、水門のことをフランス語では何というかというと、ここに書いてある。わかるエクルーズ、えー、セッエユイットと書いてあります。これ、エクルーズっていうのが水門のことね。水門7番目、8番目、テンプルと書いてあって、ここはテンプルの水門でございます。水門って何なんでしょうかはいえー、運河というのは、ね、人工的の川、人工の川なんですけども、えっとね、実は、ね、この先ほど南の方はセーヌ川につながっていると話をしましたがこれ北の方はは、ね、ビレットの貯水槽というところにつながっておりますでこのセーヌ川からビレットの貯水槽までは実は上り坂になっているわけだから、ね、その傾斜に合わせて運河を作ってしまうとほらあの運河も
傾斜がついてしまうから水の流れがすごい速くなってしまうでしょ、うん、あの運搬とかにさあの危険じゃないということで運河はほぼ水平に作るんだけどその地面がその上りになってるから、えー、階段を作るんですね船の階段。で船がその降りたり下がったりできるようにするっていうのが水門というものなんです。ということでね先ほど水門がありましたさあここに橋が見えてきましたよこんな橋いい感じでしょここ私たちもね登っていきましょう太鼓橋のようになっている橋でございます。こちら側には見てよこれずらっと人々がね並んでいる光景なんですけどもまさにさこれサンマルタン運河サンマルタンカナルサンマルタン運河の風景が広がっているじゃないかさあここもね素晴らしい風景だよほら見てよこれいいと思わないいい感じうんおなんかすげえわかるじゃんそのトンネルのところからさ、えー、こっちの水門を経て少しずつ階段になってねこっち側にあるっていうのが分かるんじゃないですかはいいい感じだねこのね風景を皆さんにお見せしたかったわけですよそしてこちら側にも運河がねこういうふうに進んでいるわけですはいということでね今回はこの運河が見えるカナルサンマルタン会話の浦道散歩を皆さんに紹介しようと思いますさあそれでは今回も行きましょうカナルサンマルタン界隈裏道散歩のスタートですいいんじゃないでしょうか<笑>いいんじゃないでしょうかはいということでね先ほど水門のすぐ近くにおりましたから見てくださいこれ水位もうめちゃくちゃ近いんだよね地面と水位が非常に近くなっておりますそしてこんなねところに腰掛けてさ昼食を買ってさ食べるなんていうのがもう最高なわけよね見てよこの木漏れ日最高だと思わないねいい感じだよねあのー、先ほどね上り坂になってるっていう話をしましたけどもほら今はさこの水の高さと地面の高さってほぼ一緒だよね、うん、ほぼ一緒なんだけどもこれが、えー、先に進めば進むほど、えー、道は傾斜あ上り坂になっておりますので少しずつ水面と地面の高さというものが離れていきます。でかなり離れたところでえー、また水門があるので水位がぐっと上がるというふうになっているわけですね素晴らしいでしょうそしてさやっぱここを演出するのはこの木なんだよな見てよこれプラタナスというね木なんですけどもこのねプラタナスっていうのはフランスの街路樹の定番になっておりますいいでしょうコモレビが、うん、このね非常にね大きな葉っぱなんですよえっと、ちょっとここに一応落ちてんな、よっこいしょ、これちょっとちっちゃいけど、なんかね、こんな感じのさ、なんていうの、これ、あのメープルシロップ、カナダの,<笑>あの国旗みたいな葉っぱになっていて、夏の間はこうやってね、いっぱい広がって、大きな葉っぱがいっぱい広がりますので、日陰を作ります。そしてこれね落葉樹なので冬の前に全部落ちるんですよ葉っぱがそうすると冬の間は太陽の光を通すからあったかい夏の間は涼しさを提供してくれて冬の間は太陽を通してくれる最高じゃん最高だよ分かってるねっていうねそういう意味でまあねこのような街路樹によく使われているのがプラタナスまさにこのサンマルタン界隈というのはプラタナスとこの運河が織りなすコラボレーションとということなんですねはいそしてね今目の前にまた同じような太鼓橋が見えてきたんですけども同時にさもう一つこれあの橋がここにあるわけよ。なんでこの2つもあるかというとこの太鼓橋っていうのは歩行者専用の橋ね。うん、でなんでこれ太鼓橋みたいにね丸くなってるのか高くあのこう描いてるのかというとこの下船が通れるようにですよじゃあなんでもう一つの橋これはあ平らなのというとこれは車が通るためね、うん、で車が通るために平らなんだけどさこれあると今度
船が通れないの。船が通れないので、船が通るときは見てこれ。ほら、踏切みたいでしょ。バーがあるわけよ。はい、このバーによってね、えー、船が通るときはこのバーが下がって、この橋がなくなります。どうやってなくなるのかというとね、これ地面見てください。はい、これ。これが普通の道路の色ね、そしてこっちが橋の色なんですけど、微妙に違うの分かる、そしてここにね、このように、えー、隙間がありますよ、そしてこれをずっと行くと、陸地になっているわけね、この一部が。はい、ということで、この橋はね、回転するんですよ、船が来たときにね、回転して、ここを開けるようになっているわけ、ね、素晴らしいでしょ。そしてここはねえー、必ず車が通るようにしないといけない場所なんですよ、一体なぜここ、車通る必要があるか、まあね、渋滞してしまうという理由もあるかもしれないけども、もっと重要な理由がありまして、それがね、今、私たちの目の前に見える建物なんですね、見えるかな、突き当たり、ちょっと葉っぱがいっぱい、みさみさっとなっている建物なんですけど、あそこね、病院なんですよ。そうあそこが病院ということで、救急車なんかがね、通れるように、ここには自動車の橋があるということなんです、見てよ、これ、ねえ、あの、かがに座ってさ、おしゃべりしたり、食べ物食べたり、ね、ランチしたり、寝っ転がったり、読書したりっていう、これ、まさに最高の時間の過ごし方よ。<笑>ね、そんな場所なんですよ、木陰がまたいい感じでしょう、はい、これがね、サンマルタン運河なんですけども、はい、先ほどの病院ね、三類病院と言います、古い病院ですよ、パリの中でね、一番古いのは、ノートルダム大聖堂の近くにあるえオテルジュという、えー、病院なんだけども。えー、あそこはねその次にパリの中で古いと言われています三類病院ですねでこれ先ほどさあのー、シャルル5世の城壁の外にある郊外にあるっていう話をしたんだけども、えー、パリのノートルダムは指定塔のど真ん中にあるよねそしてそのすぐ隣にオテルデュっていう病院があったで実はねその病院でペストが流行った時にペスト患者もそのオテルデュに、えー、収容していたんですよしかしね、そのペストというのが、これ、伝染病であるってことが分かってくるわけ、そしたらこれ、同じところに入れておけないでしょということで、城壁の外に病院を作った、それがね、先ほどの三類病院の発症なんですね。ペストというのは、国死病とも言われていたペ、ペストにかかると、肌が黒くなるそうなんですね。ですからこの皮膚が変色した時そういうもの皮膚に注目する病院として現在では皮膚科が非常に充実した病院になっているんですねはいアンリ4世の時代ね作られた三類病院でございました立派なプラタナスですねねいい感じこれ何歳ぐらいなんだろうね100歳ぐらいかもしれないでほらもうあそこにさ机出しちゃってるよほら<笑>机出してピクニックこれですよ、これこれ、まさにね、カーナルサンマルタン、サンマルタン運河の楽しみ方という感じじゃないですか、いいじゃない、はい、ということで、もう一回、橋を見ましょう、そうすると先ほどの、ねえー、車が通る用の回転橋と、そしてその上には歩道橋の橋、これね、ダブルの橋なんかが見えていたりですね、そして反対側は、これまたほら、あの向こうにはまた水門がありますよだからその水門になるときっていうになるときにこの地面とね、えー、水のレベルが結構高くなるという現象が起きておりますよねさあ引き続き続いていきましょう歩いていこうこのねカナルサンマルタン、えー、サンマルタン運河というところが一体何でできたかというとね、えー、このサンマルタン運河ができたのは19世紀半ば1822年だったと思うんだけど<笑>そんな時代だったんですね。うん、でただもともとはすごい根の深い問題を解決しようとしたっていうのがこのねサンマルタン運河の短所なんですよ。えー、ルイ14世の時代まで遡ります
17世紀ですよ17世紀パリはすでに飲み水問題ということを抱えておりましたあのセーヌ川あるじゃんってことなんだけどセーヌ川ねもうすでにめちゃくちゃ汚かったらしいもうほとんど飲めないよっていう話になっていてルイ14世それをどうにか改善しようとしたですからね飲み水に使えそうな川から運河を引いてきてパリに持ってこようそして飲み水を確保しようっていう計画がずっとあったんですただしルイ14世その計画を実現する前に亡くなってしまいまいすそしてその運河の計画を実際に工事を開始させたのはナポレオンなんですね確かね19世紀の初め1803年ぐらいだったと思いますが19世紀の初めに運河の建築が始まりますしかしナポレオンもね途中で失脚してしまいますので最終的にこの運河が完成したのは19世紀半ばだったということなんですね。うん、で、えー、その時にね、えー水が飲めるような綺麗な川から水を引っ張ってくるというところで選ばれた川がウルク川というものでだいたいパリから100キロぐらい離れているのかなそのウルク川から水を引いてきてそれがまずはビレットの貯水槽にたまるとそしてそのビレットの貯水槽からセーヌ川につなぐのがこのサンマンタウンガということなんですよ。みんな美味しそうなもの食べてんじゃん私たちもね後で何か買ってここで食べましょうねやっぱりさこのサンマルタン運河でさやっぱいいのはこういうね、えー、川辺に座ってご飯を食べるっていうのがいいんじゃないかな美味しいレストランもいっぱいありますいっぱいありますがねはいそしてねこんなところにはなんかおしゃれな本屋さんが見えてきましたここはねアフターザーって言うんだけども本屋であると同時になんとギャラリーになっているんですねちょっとここなんか紹介してみようかここね店の中ちょっと入らせてもらったんですけどもめちゃくちゃ可愛いんだよねなんかまずここはアート系だとか建築系の本が置いてあるとこなんですけどそれと同時にここはねギャラリーになってんですよね例えばねこれ1枚30ユーロなんですけどもこれ全部200200 200枚しか吸っていない限定のイラストになっているんですよねそしてサインがアーティストのサインが入っててちゃんとあのロット番号っていうのそういうものも書いてあるんですよですからまあいわゆるあのアート作品だよねコーヒーカップになんか沈んじゃってるやつとか。<笑>かわいいね、うん、30ユーロですよ、まあ、こういう一点物が30ユーロで、まあ、手に入るえ悪くないんじゃないポストカードサイズ侍侍なんかあるやん<笑>こっち側にもついてるんですねちょっと行ってみようか、うん、こっち側に行くとパリの地図パリの地図なんていうのもあるしあかわいいかわいいじゃん<笑>メガネかけたぞうさんかわいいね、うん、でなんかあのそれぞれのさこのイラストはこの人がやりましたよみたいなねそういうのは書いてあるんですよでこのね、上行作っていう人の作品なんですけどこれも僕も可愛いなと思いましたね、うん、このねこの上行作さんっていう人なんですけどこれほらカナルサンマルタンなんだよ<笑>カナルサンマルタンのこれまさにこの本屋さんなんだよねうんあのー、ボードに乗ってたり読書していたり笛に乗っていたりカモなんかもいるねなんかそういうカナルサンマルタンのなんか楽しい雰囲気をねこういう風に表現している人でこれは今度はパリの街を描いているイラストレーターやないいじゃんパリの屋根とかあこれなんかパリっぽいなこれモントルグイユのところかな
グランブルーバルとか1個入ったところっぽい感じをエッフェルトワンじゃんエッフェルトそして今度ここはこれは今度ノートルダムですねノートルダムなかなか悪くないんじゃないほらラパンラパンっていう人ということでどうよなかなかいい感じの本屋だったでしょうはいなんか面白いものがたくさんあるわけそしてここでまた橋が出てきてその目の前には橋が<笑>歩道橋が見えておりますいい感じのところだな本当にねさあ引き続き進んでいきましょうはね、ここの橋を渡りたいと思うんですがここの橋の名前がね何て言うかというとパスレルアフレッチと言いますはい非常に重要な名前出てきましたアフレッティ歩道橋ですね、えー、この人はコメディエンヌと書いておりますがアフレッティというのは女優の人でした、えー、このねジョアフレッティという人女優がね出た有名な映画があるんですよ古い映画なんですけどももともとはウジェーヌ・デビという、ね、人の小説がテーマになっていてそれがマルセル・カーネという、ね、え古い映画です白黒映画になりましたその映画の場所がですねここなんですホテルでの北ホテルという場所もう木で木で隠れて見えねえっつうの、はい、ここにはまた水門が出てきました水門と運河のある界隈でございます。はい、ホテルのですよ、北ホテルという、ね、マルセル・カルネの<咳>映画なんですけども、ちょうど、ね、冒頭、まさにこの歩道橋をちょっと、ね、深刻そうな顔をしたカップルが歩いてくるっていうところから映画が始まるのね。というのは、この北ホテルの一室に泊まって、そのカップルは心中しようとしていたんです。もうみんな私たちのこと分かってくれないだったらもう私たち死んで幸せになろうみたいな感じでねそしてこのホテルにやってくるで当時はねここに、えー、現在ここちょっと観光地化されているんですけども当時は労働者たちが集まる界隈でございましたそんな労働者のところには、えー、売春婦と付き合っているチンピラとかね労働者この辺の職人とかがこのホテルに泊まっていたんですでホテルというのはねここ,ここら辺のホテルっていうのは、まあ、今の私たちでいうホテルとはかなり違いましてね、えー、食事がついた下宿屋とアパートみたいなところだったんですねですからねそこでね長期滞在者がいましてそして職人の時だけ顔を合わせるそんな人たちの中で繰り広げられる人間模様そんなものをね映画にしたのがこの北ホテルというところでございますはい。実はね映画自体はすべてセットで作られて、えー、いたので撮影はねここでされていないんですけどここを場面にしてここをね、えー、その場面にして、えー、作られた映画が来たホテルというところでございます現在はここはホテルではなくレストランカフェになっているんですねえそしてね無理心中をして女性のピスト女性の胸にピストルをバンと打ってですねそしてその後自分も死のうとしたんだけど男性はもう死ぬのが怖くなっちゃって僕はもう死ねませんなんていう話になるわけねだらしがねえなあっていう時に出てきたのがチンピラねはいでそのチンピラが逃がしてやるそして今度チンピラがねその女性撃たれた胸を撃たれた女性を今度病院に連れてってこのね看病をする治療するんだけど今度ねそのチンピラとその命を取り留めた女性その人たちが今度は恋仲になっていくそうするとチンピラと付き合っていた売春婦との間でねその今度は喧嘩になったりするんだけどその売春婦役がアフレッティという人ですよ、はいえー、非常にねいい映画なのでぜひご覧いただきたいですねはいそしてね今ねここをルル・レ・ザム・アーフという可愛い,いブティックが見えてきましたここも紹介したいと思いますということで今回ねこの店の主人のルルさんが案内してくれるってことなんですけどボンジュー Donc vous êtes Lulu? Oui, tout à fait. Donc donc ça c'est votre magasin? Oui. Super. Depuis 23 ans. 23 ans. Voilà. Et donc vous êtes quand、euh, vous êtes patron de cette magasin en en plus vous êtes photographe. Tout à fait. Super. Est-ce que vous faites présenter votre magasin? 
euh, bah, Alors, on va commencer par, commencer par... par montrer. Hein. <rire> Alors, normalement, ça, euh. il y a le côté galerie ici, mais comme j'expose ailleurs, j'ai enlevé pas ah, mal de photos. D'accord, d'accord. Normalement, il y a plein de photos ici. Oui, il y a plein de photos hum. argentiques, il hum. en reste un petit peu là. D'accord, d'accord. Euh, il y a la partie carte postale qui est aussi euh, mon travail. Ah, excellent Voilà, tout ça, c'est mes photos, le canal, les animaux. Ça, c'est vos photos. Ah, tout ça, c'est mes photos. C'est pour ça il y a beaucoup de canal Saint-Martin. Oui. Photos de canal Saint-Martin. Oui, ah. oui. C'est un très bel endroit ici. Oui, c'est vrai. Vous, vous habitez euh, dans ce coin mmh, Non, j'habite plus dans ce coin. J'habite pas très loin, mais j'habite pas ici. D'accord. Après, vous avez la partie brocante. Il y a beaucoup de verres anciens, de vaisselle. Euh... Ah, ce sont des verres anciens. anciens Bro euh, fin brocante. 19e, pour la fin plupart. Fin 19e. Euh... Jusqu'aux années 50, 60. Mmh. Il y a un peu de vaisselle, années 70. Les magnettes aussi, ah, c'est mon travail. Magnetto. Ça, c'est vos, vos photos également. Voilà, également. Mmh. 5 euros, c'est pas cher. Et c'est fait en France, j'y tiens. Oh Donc Ça, vous les avez vus. <rire> Après, il ben, y a le côté vert cristal. Ah. Ça c'est cristal. Et après, oh, oh, oh. Ah. il y a la partie chapeau. Mm. Euh, je travaille avec une maison française très connue, Lolaire. D'accord. Fabriquée en France. Lolaire, fabriquée en France. Et belle et beau. Vieux mais dans mon nom. Bonne laine française. Mm. Ça c'est du coton, ils ont fait voilà. Il oh. euh, y a des chapeaux euh, de, avec de beaux tissus. Mm. Et après, il y a la partie euh, neuve et vintage. Mmh. Et je travaille notamment avec une marque française, Le Laboureur. Laboureur. Voilà, Le Laboureur. Euh, c'est le nom de marque. Hein. C'est le nom de oh. marque. Hein. Tout est fait en France. Et... C'est une vieille maison qui oh. fabrique à oh. la base pour euh, les artisans, mmh. les ouvriers, les. Voilà, tous les artisans. Est-ce que vous pouvez montrer la veste ah, d'accord. Et ça a l'air un peu de veste de ouvrier oui, de l'autre fois. Tout à fait. Oh. Oui. Le patron, c'est toujours le même. Enfin, le patron pour fabriquer la veste. Yeah. Voilà, c'est. Euh... Oh. Alors, celle-ci, c'est pour l'été, hein, c'est du lin coton. Oh. Ou lin... Non, coton, pardon, pardon, c'est pas celle-ci. Il bon, y, y a du lin, il y a du coton, il y a yeah. du polyester dans certaines. Donc, il y en a en laine pour l'hiver. Donc, ce veste, c'est pas forcément maintenant pour les ouvriers, c'est plutôt pour tout le monde. Oui, maintenant, euh, ouais. on les vend à, à tout le monde. Ah, ça, euh... c'est aussi Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Très français. Oui, je sais. J'ai l'impression, mais. Français, on <rire> voilà. Donc, ça, c'est parti chapeau. Et, euh, hum. et parti un peu vintage. Ah, vintage. Et là aussi, il y a un peu des robes, un peu vintage. Et, et là encore, euh, le laboureur en laine. Oh très, très beau, ça. Oh, joli. 100% laine. Et... Non traité, évidemment. Super. Voilà. Et puis... Euh... Il y a plein de... Ah, ça c'est vos photos ça, avec les cadres. Ça, c'est mes cadres fait main, oui, c'est mes photos. Fait main Oui, tout est fait main. Wow. Excellent. Mais je ne travaille pas aussi bien que les Japonais. Hein. Ah, pour ça vous dites ça <rire> Parce qu'il y a délicatesse euh, des, des Japonais. Je, voilà, je sais qu'il y a une patience. Ah bon Voilà. Je vois délicatesse également votre Merci. magasin. <rire> bah super. Et voilà. Euh... Euh... Bonjour madame. Bah c'est excellent. Merci beaucoup voilà. Loulou. Bah je vous en prie. Merci d'être venu chez moi et au plaisir de voir euh, vos amis japonais à Paris <rire> qui reviennent. Merci. どうよ、いい感じでしょ。とっても素敵なブティックなのでぜひこんなとこ来たら皆様ね、チェックしてみてください。あのジャケット欲しいなと思いましたよ。結構ね、高級なね、結構値段したけどね。はい、ということでね、
こういう見てくださいいい感じだなこれいいよいいよまた階段状の水門が見えてきてそして反対側にもこのようなパリがはい広がっておりますよいい感じでしょうあちらにね公園がありますね現在あれはねパリ市の公園になっているんですけどもその奥にはパリのね東駅そして北駅がありましてこの公園を突き抜けることによってそのね駅の方まで行くことができますとはい本当にねおしゃれな会話が広がっているんだけども、えー、先ほどカナルのね歴史的な話を少しいたしましたナポレオンがあの作ろうとして最終的に19世紀半ばに完成したという話をしましたよねで当初は飲み水をパリに持ってくるために作られたものなんですけども、えー、今度ねその飲み水だけじゃなくて商品も運ばないといけないんじゃないかって話になってくるわけというのは19世紀になってフランスは産業革命が起こります流通が非常に重要になってくる材料を持ってきて工場で商品を作りその商品を今度は、えー、また別のところに運ばないといけないでしょう。その時の流通路として使えるじゃないかって話になるわけねですから飲み水を持ってくるだけじゃなくてここには船がたくさん通りましただから船が通れるような構造橋の形とかねそういう風になっているわけですよはい。そして先ほどのね公園が目の前に見えておりますけどもこの公園を越えると今度東駅北駅だったでしょ1930年代から今度は鉄道が発達してくる鉄道が発達してくると今度はさもうあの運河で荷物運ぶ必要ないじゃん鉄道で運べるなんて話になってくるわけここでねカナルサンマルタン一時期廃れることになるんですねアトモスフェアで<笑>雰囲気とかムードっていう名前のカフェですよ実はねこの先ほど北ホテルのアルレッティっていう人いたでしょうあのアルレッティがさ有名なセリフがあってアトモスフェアアトモスフェア私がアトモスフェアって顔,つ顔だっていうのがいいっていうねそういう有名なセリフがあります<笑>もっと練習したんだけど<笑>うまく言えなかった<笑>、うん、というのはねチンピラがえー、っとその心中しちゃった女の子、まあ、元気になるんだけどその子と恋仲になっていくでしょでそのチンピアの彼女がルレッティで、まあ、売春婦の役なんだけどそうするとねもう好きな人ができたからもう付き合ってる倦怠期のその売春婦も別れたくなるわけでそこでさ「ちょっと雰囲気変えたいからお前向こう行ってろよ」みたいな話するわけ「雰囲気って何よ雰囲気雰囲気ってお前のことだよ」って言った時に怒るんだよねルレッティが。えムード雰囲気私も雰囲気なんて言ったことがあんたが初めてだよ私が雰囲気ってかわいいっていうねそういうセリフがあるんですね、はい、で水曜にね有名なセリフなのであそこが雰囲気アトモスフェアという名前になっておりました自転車屋さんもあるぜ、はい、なかなかいい感じの自転車屋さんですけど電動自転車ですねいくらするんだろうね高いよ2500ユーロあーけどさこれなんていうのやっぱりエコとかを気にしたり美容とかねそういうものを気にしてる会話にぴったりのやっぱお店だと思いますよそしてこのね後ろの席には2人乗れるみたいですよだから子供ね2人いる家庭でもこの自転車おほらこんな感じ。<笑>まあ、これもね、あの3000円ぐらいするかもしれないね。<笑>もう40万だよ、車買えるよってね、感じがしますけども、<笑>まあね、そういうところなんです。うん、で、まあね、話が行ったり来たりしておりますけども、はいえー、鉄道が発達してくるでしょ、そうすると、商品とか、まあ、材料とかをね、えー、ここ、運河を使って運ばなくていいじゃないかっていう話になるわけ。うん、ですから運河ではあのー、荷物とかね運んでた時は実はこの辺は工業地帯になっていたんです工業地帯になっていたからここではホテル北ホテルのようなホテルがあって行動労働者が、ね、アパートのようにして使っていたりというねそういう労働者の界隈だったんですよだからほらルルさんの店でもそういうブルゾン労働者が着るようなブルゾンが売ってたっていうのはやっぱりそういうふうなつながりがあるわけね。うんけども鉄道に全部流通取られちゃったからどうしようかもうここ全部潰そうかって話になったそこでさ
高速道路を作りましょうなんて話もあったんだけども作んなくてよかったよね、まあ、残しましょうとここはね歴史的な界隈じゃないですかとそしてここをねじゃあ今度遊歩道にして観光的にしていきましょうっていうふうに変わりました、はい、それでね現在ここが遊歩道ができてサンドイッチなんかが食べられて、ね、おしゃべりできてそしてあ実はねこれ泳げるようになるんだって今年の夏から毎週日曜日ここでプールをするっていう話になっていますどうだろうねこの泳げるんだろうか本当にという感じですけどもけどさまあサンドイッチ食べるっつってもなどんなサンドイッチ食べればいいのって思った方いらっしゃるかもしれないそんな自分の好きなの食べればいいじゃんっていう話なんだけど美味しそうなとこ見つけたんだよ。まあ、先ほどさ自転車のねエコみたいな話をしたんだけども同時にさめちゃくちゃ美味しそうなサンドイッチ屋さんがあってこれなんですよベジタリアンサンドなんですけどもここさすごいなんかあの,あの人気があってねちょっとこれ買ってみたいと思います。サンドイッチ緑と赤っていうのがあってさ緑は、えー、とズッキーニの天ぷらで赤はあのー、ナスのナスの揚げ物のミラノ風味って書いてある、えー、どっちがいいどっちにしようか緑にしてみようかくズッキーニの天ぷらにしています美味しそうだねケスクセンマヨえーダブルマヨ、おしとコンコンボ。ええー。ベルジュ。ええー。トゥテアラマン。トゥテーペメゾン。ロッコリホチ。ああ。あ,あ、クルーズパネル。おお。え、ルケルプルポピュレーションサンドウィッチルージュエヴェル。あ、プルトルフージュ。ああ、ジェラテ。セパガム。スーパーラ。メスボク。戻ってきたよ、運河に。ねえ。ということで先ほど買ったこれからいただいてみようかなんかねこれマテ茶とかっていうものなんですけどもなんかビオって書いてあったよ、うん、なんかね炭酸ものでもあるらしいんですけどそれでは皆さんサンテということで乾杯ねいい不思議な味不思議な味なのこれなんかねお茶なんだけどなんか微妙に甘くてそして炭酸って感じですね<笑>下手だなって<笑>そしてこれだよこれ先ほど買ったねえっと青いサンドイッチというやつですけどもこれがねなんかめちゃくちゃうまくてねこれをここで食べてる人がすごいいるんですよということで私も食べてみたいと思いますけどもなんかいろいろ包んでありますおっと出たさあこれ見てよこれいくよこんな感じどうよこれいいと思わないさあちょっとこれいただきましょうはいいただきますうんおいしいなんかね天ぷらを天ぷらということでズッキーニのすごいサクサク感があってでさらになんか刻み野菜みたいなの入ってましたねということでねシャキシャキもしてる言い忘れましたがこれベジタリアンサンドなんだよねベジタリアンって言いつつも結構揚げ物だったり野菜がたっぷり入ったりマヨネーズが入ってたりするので結構ね食べ応えがあると思いますこれ。美味しい、うん、でもう一つがこれでね自家製ポテトだってこれ見てよこれ超手間かかってる自家製マヨネーズとともにうんうまいあピリ辛ねちょっとピリ辛よこれ多分マヨネーズがピリ辛なんだと思う
うまいうまいでサンドイッチ自家製ポテトそしてこのマテ茶マテ茶が入って15ユーロでしたうんなかなかいいんじゃないでしょうかねえいやーいい感じやな美味しいものがあってさ綺麗な景色があってさそこのリラックスしたこの雰囲気があるもう最高だと思いますよどうまさにねこれが観光地ではないんですよここはだからその凱旋門が見えるとかエッフェル塔が見えるとかねそういうんじゃないしで高級ブランド店が並んでるっていうわけでもない、うん、で観光バスがバンバンやってきてでここが観光客で埋まるっていうような場所でもないんですよねけどもね本当に歩ってる時に見えたように本当に地元のパリじゃんあるいは留学生学生たちがここに来て本当にひとときの幸せそんな時間を過ごす場所なんですよねまさにねパリ暮らすようにしてパリを楽しみたいっていう人にはとっておきの場所じゃないかなと思いますねはいということで今回この辺にしておきましょう少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたします皆様の感想ぜひコメントに書いてくださいね皆様の感想を読むのを楽しみにしておりますということでまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました